Nikisema kitu kingine moja tu kuhusu malango sitataja vitu vingi unajua mnachoa mambo mengi na ndio nakuta Yesu shetani ndio alikuwa anaomba tu kumeandikwa na wanaachania hapa pale kwa nini wanadamu wanajifanya sahi watu wanakataa Mungu tu kwa kutaka watu ile njili mmeambiwa mkikaa kama hiyo njili itawasaidia kabisa sikia vile sekeli inasema moja. Moreover the spirit lifted me up and brought me under the east gate of the Lord's house which look look at eastward and the beyond at the door of the gate five and the 25 men and the 20 men among whom I saw Jasania the son of Azu and the Pelatia the son of Benaia princes of the people Then he said he unto me son of man these are the men that devise mischief and give wicked counsel in this city which say it is not near let us build houses to build houses this city is a port or a cauldron vile utaiweka and we are we be the flesh verse 4 Therefore prophesy against them prophesy O son of man Kuna ibada utakuwa nayo Friday si ya kawaida Hapo ndio namaliza Kuna wale mnangochia kambeni siisha hivi mkimbia kwa madhabahu zenu sako zimu Mimi nawaambia wacha kufanyia mambo ya kando kando ya bahari chini ya miti ya mawe endeni kuzimu kwenyewe mkafanye ibada zile mnataka kwenda kufanya in fact nitawa nataka ku, nataka nataka kuandunisha sana kiwango ya kwamba wacha mambo yati unajua shetani na kufunga na mashetani wako hapana saa hii nimewapatia permit muende kuzimu katika madhabahu ya shetani kubwa na mkae pale vile mmepanga kufanya And that you nasema blessed this man this man wewe hebu nisikie wewe maana najua na nisikia uko na masikio kuna wakati biblia nasemanga huo unakuta eh, yakobo anasema hii eh, mawe iko na sikio hata wewe picha uko na masikio sikia ukinyenyekea na ufuate Mungu Mungu atakufanya njina yako kuwa kama mmoja wapo ya manchina makuu katika ulimwengu the secret god first ama slogan ambayo inatumiwa na one of the aspirants ambaye anaomba kura huko makueni kitu cha ungavana dr musimba anasema mungu mbele nitaongea kuhusu ungavana makueni baadaye lakini anasema kinyenyekea na mke wako na vile mmependa Mungu na mmependa kanisa wacha vile wanakuchora ulikuwa unalia jana sababu ya dhambi sababu wachana na wao ukijifundisha kulia mbele za Mungu hautalilia wanadamu ukifundisha kuji, ukijifundisha kupiga magoti mbele za Mungu hautapigia wanadamu ma, makofi na ndiyo sababu Psalms 138 and the verses 8 ni mstari uko kila mahali nikiongea kukuhusu unasema The Lord will perfect that which concerns you. Dr. William Samuel Ruto. Usifanye kitu yoyote. Kile nilikwambia don't give yes for an answer or no for an answer. Hatuna appetite ya kurudi nyuma. Utahukumiwa kwa kutimiza ile mapenzi Mungu alikufanya kwa kusema ufanye. Sikiza wenye hekima wanakuambia nini? From the sources of God. Nada and vices good not bad Ndio nimesema wale mnataka mkimaliza campaign muende sasa kwa madhabahu zenu nimewapatia ruhusa hata wale watu wanasema ni nakufunga usienda ni nakuli hakuna endeni go Me I have dealt with you and I will deal with you kwa sare zangu and then you make it hakuna mungu quiet 
gently, softly, the world will know. There is a God. There is a God in this nation. What Christo don't panic, at our Islam, at to take it down from to your take your mojika. And you are not kura zote, kura zote sakiti chaurais. She pidiwa Dr. William Samuel Ruto. Wale muna sema na mfanyia kambei, ni kama na mfanyia kambei na mfanyia sababu, mungu mwenyewe ndi ya memuchagua. Na hiyo ni one of my responsibility. Mana maandiko na sema na mna gani? Sinyinyi watumishu wangu. Sinyinyi watumishu wangu. Nimewaita ili mpatiani muelekeo. Kasi ya mchungaje ni nini? Ni kuonyesha muelekeo. What is the work of a leader? Tunasema na mna gani? That is Psalms chapter 23. The Lord is my shepherd. Bwana ni ya mchungaji wangu. Uniongosa. Eh? Kama Yesu anatuongosa, why are we men of God not leading? Kwa nini watu wale tunajua ukweli? Tusiongoze. Watu unawajua ukweli. The sons of the darkness. Mwa wanaendelea kufanya mambo yao. Na nini mnakaa kule tu. Mkusema unajua unajua. Token mafichoni. Na yule hata toka. Na andelea kukaa katika hiyo kambi. Kila kitafanyua wale waasi wa mungu utafanyua ukiwa kule. No apology to make. Kwa hivyo nasema na mnagani. Wale mnataa kuenda kufanya nini and then mkafanya. Lakini anything you will do against any Kenyan child. Awe mdua wawe ya najua wengine orandi ya jui nini. Kila unafanya kiriyakti kwako immediately. In Jesus name. Samo hata ukiongea ungiangi kuzi yesu. Unazema malaika in the name of God. Unanza hapa kurusha. Unokuta. Unaungia. It's like muliambi wa mtu wakiongea. Hakiwa. Hee. Unajua, mimi hata zina uziano na mambo ya siasa. Mimi hata simjui. Mimi hata naombea kuna you are one of them. And I disqualify. Maneno yote hilo ameongea. Na ule, alafu mnakaa na kutisha watu unachua. Hati unachua nini? Huyu mtu akimguswa hivi, hii Kenya itawaka moto. Haitawaka moto. Wakati wa Dathan, Abidam na Do, walipo meswa na inchi. Abu wala time ya kuharibu. Walio kuwa nataka kuleta kinyuru waliamiwa. Simamani pande yama pande yama hata nini mumezo. No time to waste. Kwa hivyo Mr. President nime kualika kwa kesha. Yuko Friday. Tutaanza mchana mchana preparation safo na pale. Kila mungu wata tusaidia pale kanisani. Kwa katangini. Nime kualika. Unaza figure sim. Mokose kufiga. Alakina wacha nisisemi nime kualika. Mano nime mwaliko nime kualika. Iyo sasa ni ingini. Hii ingini yangu na wewe, wewe tuendele vile tunahadele anga. Lakini sasa hiyo ni mekualika. Na nina kualika kwa nini? You hate the couple community. Na ukuna kitu unaweza kuniambia pali. Mama yako, ama ambaye ni bibi ya founding father, ni shemeji yetu. Lakini sisi atujui ni nini kenaitango shemeji katika nini katika utawala wako. Atujui ya takimoja. We just know tears, we just know negligence. Na kama vile mtoto anachangwa. Lakini wakati wa itaji ndio unakuja unatutaka. Kwa hivyo ndiyo nasema na mna gani. Nime kualika. Na hata mama. In fact, nini. Mama Mankret. Eh, sasa yule ngina. Yule, yule, yule shosh. Nitakuta shosh because katika kacha yetu unajua sasa miaka yako pale mefika. Unesili kuitwa shosh. Yani, wewe, mimi kwako unesili kuitwa shosh. Eh, ni pale unakuta mimi kama mchuku wako. Kwa hivyo nasema na mna gani. Hata wewe, nime kualika. Na mkuche. Because kuna mambo amujafanya amujatufanya vizuri kama kabila. Kwa hivyo muna tubeba, amujafanya poa. Na maana mimi ni mtu wa mungu misi na shida. Mimi ni tando wakati mungu ni ripendo. Nibia, o, ata usipo kuja nini na nini. Lakini, utakuta, kuna samu vitu unakuta asienti poa. Kwa hivyo kanozo na wewe, siyazi kusema hatu unajua. Hata nasikia sayu unasema unajua. Tuta hati wano nini mambo ya uru. Hakuna, ni kuji, no, kuji yusu siya tu. Kuji jasa tu, unajua the truth. The truth of the matter unajua. Ni nini ulipewa? Siu tuambie, ama wambie watu. Na vile wamesumbulewa. Kwanza mini kikuangalia na vile yuwa ifleti ma. Na sikianga vibaya sana. Na yuwa ujachalewa. Kwa hivyo, karibu pia wewe nyumbani. Nilirudisha wakamba nyumbani utakuja kujua kina maanisha nyo. Kura sikia sabibu. Waluya nyote. Ha? Atuwa ni pale huko na shindi hatu kusema unajua. Ni kukoni vide. Ni meona vile. Hata ukijaribu kusema na mnagani. Watu wa merefuka siku hizi. Na wini ulise. Hata mi na shindwa. Mana na chua kuna watoto. Huko na wajuku. 
vile wanaangalia wakiangalia TV shells kumbafu hiyo nyumba yenu mnakaanga namna gani are you a good babu to emulate wa kufuata are you a role model hiyo karakta yako kina ncho ncho uko na watoto uko na wanjuku makende nitaifinya na unatukana mtu ako nayo heshima zake Na wana samani kichukua inchi nita umjanga huo <laughs> njo mmecheza na wengine mimi i know the god in whom i have believed kwa hivyo kenyans tuko na kesha on friday ndio kambeni sinaisha tanza mchana mchana hivi na hapa tu ama saa zile tu tutaanza huko pale tutaambia tutaanza saa ngapi maana ilikuwa tutakuwa kanisani alafu tuende mpaka asubuhi na maana ndio siku yenu ya kufunga fiamba si tutakuwa tumemani sana nyingi sasa kutoka pale then we relax na mshukuru Mungu maana ushindi ni wa Mungu the outcome belongs to God wale amutapata kura na umetumia resources nyingi sana najua inauma wale mtapata kura pia na, na, nataka yani mukaribisha ile tu kujua siku nyingine itakuja msianze kufikiria mambo mengi hata wengine wanafika mahali wanataka kuchiua wa nini itakuwa naongea kwa hiyo baadaye lakini for now nasema ile matarajio uko nayo mingi isipotimia tafadhali there is still tomorrow unaweza kufanya mambo mengine siku yake za uzoni na vitu kama zile kwa hivyo ndio nimesema na mna gani friday tuko na hiyo kesha na ni asante maana naona at least saa hii niko na hema fulani. I mean tumeanza kupata nini? Tumeanza kupata nini wale watu tunaongea na nyinyi wapendwa from the diaspora from hapa Kenya. Watu wameendelea kuhusika. Ninajua at least kitu ya kwanza tutakuwa na hema maana pale tunakuanga ni kidogo. Tutakuwa na hema hata kama ni ya kutoshia watu tutakuwa tuna hema sasa ile tutapata. Na tuongezee vitu tuchukue sababu ya that day naamini Mungu vile tunaendelea tunaweza kupata viombo zingine ama tutumie tu ispika tutashukuru Mungu sababu ya hiyo Wapendwa yale mambo Mungu ameniambia sio mambo iko na majadiliano yale mambo Mungu ameniambia ni ya ukweli wale watu wamenisikiza na ninashukuru Mungu because from Luo Nyanza people are calling me come and I will show you they are calling and sending messages na wanasema hata wao wamechoka kuabudu masana wamechoka hata ngadhabu ya Mungu inaweza kuteremka na ninashindwa sambo unapo unashindia upo ndio ukiwa umekasia ndio uonekane na hiyo goro unakuta na conversation was like on kuna wacha kocheni kutishia wana Kenya Mungu akiwa na mna hiyo hakuna mtu atakana yeye Jesus is the lamb is the lion is the lamb ako na mchina mengi So, kila mtu anatuonyesha. Alafu ni sema kitu kingine. Alafu ni jibu swali yako. Ni, kuna kitu nataka kujibu. There's something I want to answer the nations of the world. Nde nde mtu ogoro. Kuna kitu there's something you have been saying that the Messiah is coming. <laughs> Can I tell you that it is time. The Messiah is already is already here with us. So, because it is time of a revival, it is time for the possible greatest harvest in the history of mankind. Lakini umetishia watu, lakini uzuri wako ni mmoja. Yale unasema wale watu wanakufuatilia wanajua tu ni uongo. Ulisema Yesu atakuja kutoka dini. Unaelisha mpaka mwezi. Unasema dunia itafanywa ni namna gani? Alafu unatishia watu na mambo ya hadhi kweki. Hadhi kweki hata Biblia inasema sitakuweko hata za kawaida hata hizo masunami na wapi i know kuna wakati Mungu anainua vitu kama hizo atandike watu wa wakanyi kama vile watu wakijaribu kuleta mchezo na election Mungu atatumia njia tofauti tofauti kukanya maadui wake lakini mambo ya na unakuta unashindia kitu kimoja kama kitu kimoja kilifanyika kama ni kama kitu kimoja hmm? si usome maandiko Biblia nasema in the book of John ile mambo imeandikwa Yesu alitenda kama ingeandikwa yote dunia hata ingeshikilia ile kitabu which means yani mambo umeombea kama ni mtu kiwete mmoja ame, 
Na tena hata kutenda miujiza pia imaanishi umetenda kwa nguvu za Mungu. Watu msikie hiyo. Hata shetani anatenda miujiza. Simnakumbuka Moses akiwa Misri, what happened? Ana Musa anaweka kijiti yake inakuwa nyoka. Now the magicians wanaweka yao. So not every miracle is from God. Genuine miracles you will know them. Kwa hiyo Mungu mimi I believe in miracles signs and wonders kama zile mnangojea kuona zile nimeziona. Lakini sasa unashindia ka kitu kamoja na Yuda anatangaza kwanza kuna mama mmoja na kwanga kwako. Huyo. Njambeni nambii Mungu Bwana wa Mungu maana mbii wawili wakutisha. Sasa ukitisha si watu watashitishika na waende kabisa ama unatishanga unaenda kwa mtisipi naye anaenda anakaa hivi anakaa hivi anakaa hivi anakaa hivi hapo nakuta unaomba in the name of god in the name of god na unatumia sana sana malaika nitakuja kuambia Yesu ako na njia nyingine na ajaambia watu hii njia mnatumia na ndio nilisema kwa mtu anasema katika jina la Yesu si sababu ya kutosha ati yako na Yesu usidanganywe na mtu Yesu ako na njia nyingine maana aliona wanadamu wanaanza kumchesea na sasa hiyo imekuwa ni siri ndio unatumia yes. Nitaonyesha kwa maandiko. Everything I will ever tell you it is in the Bible. Maana mazoea Mungu uzoeleke kama. Sijui kwa nini leo nimesikia tu tuongee nini. Wachungaji and then murai watu, viongozi wa kisiasa nyote, kila mtu popote huko unasikiza huu jumbe, pigia mwenzako simu, subscribe, share na na sijui ni like ama ufanye nini alafu ile pointi ya maana ni huo ujumbe ubwene na ninashukuru Mungu maana unaendelea kutembea kama moto Mr President Dr. Kinyata si usisahau nimekualika mkesha on Friday na kama unakuja eh, nitakupikia chai nzuri kuwekea machungwa saa hii msimu wa machungwa ile uliona nimerudisha wakamba nyumbani nayo eh? kwa hivyo hiyo sahi kile mnaona tu hakuna eh tusharudi nyumbani Juma e Juma Friday tutakuwa na ibada nyingine ambayo hata mzimu mtashuhudia madhabahu zote kule mko I will bring you to an end nikiwa tu pale niko So mimi nasema hivi Natamani vile nimeshika nikiwaambia sababu ya vile nimeona nimerelax sawa wachungaji wenzangu na wale watu Mungu umeenda mko na uwezo fulani lakini mimi namshukuru Mungu maana niko na Mungu na akosi kitu. Nataka uangalie hii nilisema hii hizi nina pasta kwa hiyo kanisa inaitwa IDCC Katangini. Mimi si pasta mkora. Account number ndio hiyo. That is kita kuandika check. Ukiteremka hapo chini kuna pay bill number. Wale mnatumia Mpesa. Ukiitishwa account number unaandika una, unaweka hiyo pay bill number account number unaandika either offering ama type na unaweka amount na unatuma itakuletea IDCC katangini namba yangu ndio hiyo iko hapo chini ni Mpesa thank you people from the diaspora from US from Europe and here in Kenya maana kuna wale watu wamechukua initiative na hatua na ni asante sana ile kazi nafanya nafanya na nyinyi asante sana pia wale ambao Ninasikia hiyo unajua kuna wakati Elijah alisikia anasikia hiyo. Nilisema hata wale mko na hata unaweza kuwa na lori uko pale ifanye kazi ama una lori ende nunuliwe ifungiliwe vyombo mzuri na ulete. Think about it nikitoka hivi nikienda kuhubiri. You are welcome. Wale wengine niliwaambia mimi nafanyanga kazi ya Mungu na ule uraisi Mungu amenipatia. But when it comes to the manifestation nimemuona Mungu. Na hata najua sasa from now maana Mungu ameniambia ni wakati wake. Najua ni wakati sasa wa kuinuka. So being part of what God is doing it is a blessing. Kuna wakati Yesu mwenyewe wacha watu wengine alikuja akaulizwa, "Kwani Petelo akauliza, "Pani mkubwa wenu alipangi kodi?" Yesu akobishana na hao watu. Maana alikuwa amesema Kaisari apewa yake na ile nyingine. Kuna wakati utahitaji pesa kutumia kufanya hivi na hivi na hivi. Mambo ya Mungu, mambo ya kutafuta Mungu anasema ni hiyo ni achie. Pia wale mnaniombea mnanipigia simu, mnaniombea endeleeni kuniombea hata mimi ninawaombea na tuombee nchi yetu. 
lakini sasa kuna mahali utakuta Mungu atakuleta mwingine atakuleta hata nini kazi yako ni kufagia kanisani mwingine unakuta unaletwa una na Mungu uconnect na Igreso uwe a great financier hmm? ukute kumbe kuconnect kwako kuna ushuda nilikuwa natoa na nikakata uh, katikati yule kijana alitupatia ile 2000 tukiwa sabaki tukiana na Robi alinipigia utafoni tukiwa kule in fact saa hiyo ile pesa nilikuwa nayo tulikuwa tumeba ile tulikuwa na bags yule na ngapi simeisha ana tunalipa nyumba very expensive tunataka kwenda kuona viongozi alinipigia simu akaniambia amekula sio zile mbeti wanafanya amekula 500000 alinitumia 58000 hiyo pesa ikatufanya tukakaa vizuri na watoto au watabiki ndio niliwaambia mimi namtegemea Mungu na kutoka pale naye nikaona ameweka kwa WhatsApp ako na kangari well labda alikuwa anaendesha na ngari ya wenyewe lakini Mungu ni Mungu sistemi ipo na kitu I'm very mmenielewa na wale tunaishi na nyinyi hata nikaanza safari mnanijua mimi ikisema ni kutumikia Mungu kuna siku sio ni lini nitawapatia vile nimewahi kufanyia Mungu kazi na nikimaliza wacha niseme hivi nakumbuka siku moja tulituma nikiwa na akuru anga mimi na limuru na wa pastor nikaongoza kile kikundi tukaenda Tanzania kuhubiri pastor alikuwa ameandikwa na haku wende na ni mapema nikitamba nilikuwa kijana 90s tulipoenda tulipoenda pale wakati kuna mhubiri alihubiri sana alikuwa ametoka nje sa nje siku ana sandaka nilikuwa nimetulia pesa alikuwa nayo kaisha na akahubiri akasema kila mtu atoe saka yake kila kitu utatoi big kumi siku ana kingine mimi nilienda maana walikuwa na kikapu mzuri kubwa nikaingia ndani ya kikapu ya sandaka na nilipoingia Asha si wakakuja wameshtuka watu wote wakashtuka maana niliingia pale na nikakaa yani nikajitoa kama sandaka na mhubiri akashangaa na yeye maana mimi lazima nihesabiwe kama sandaka siku hiyo na sandaka pasta ndiye anijuanga atapeleka wapi ilikuwa kitu hajawaionekana yule mhubiri aliangwacha wana vile Mungu anafanyanga alisema maisha yake hajawahi kusikia vile amesikia alirudi akatoa Kenya ni mali nilihesabu wakati huo milioni tatu. maana alisema ile sandaka ametoa pale na akiona vile Mungu amembariki ni kucheza anacheza kama kuna mtu anaingia kwa kikapu anakuwa yeye ni sandaka na nilipoulizwa sasa na nikasema mimi ni sandaka nipelekwe kule sandaka zinapeleka haikuwa swala nzuri ya kutatua. Kitumikia Mungu tamuona Mungu. So, nimealika kila mtu. Uki, u, ukiingia kwa messenger zote pale chini, utakuta hiyo PayPal number pale, lakini kwa mbwa wale wako na account, nimesema nimefungua ile hiyo milango. Wale tayari umehusika Mungu awabariki, Mungu awakumbuke. Tunafanya kazi pamoja na nyinyi. Nimeshukuru, mmefariji moyo wangu na tunasonga na mbele. Kwa hivyo kesha ni friday kesho tunaendelea tu kesha ni friday jumapili tutakuwa na ibada si ya kawaida ya kumshukuru Mungu na sasa turudi tutulie tutumbie kwenda kupiga kura na Mungu atatupatia ushindi wale ambao huwa mnajaribu na mnapanga nitawapangua friday nimekuwa nikiwapangua nishawapangua lakini friday ndio nitaweka ile inaitwa full stop ukifuka hiyo mipaka ni sawa nao watu watengeneza sherehe zako ama tangazo ishingi kusemekana uh, this I'm lost nini huyu huyu ni mtu aliyepotea atafanywa namna gani Mungu anaweza kufanyia chochote wewe wetu come to pass so ama apostle Nicholas Mongela Mutungi nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu Yesu alipokuwa tunaongea hiyo wakati wote aliniambia don't present me as a complicated Jesus just be simple waambie watu mimi ni mkate wa uzima hii mambo tu ya kawaida na mwataniwa kwa hivyo Kenyans be still hii mawito mingi unasikia lazima tarehe fulani watu waende wafanye ni uongo ni uongo nasema watu wasitubwa tujirudie kila mtu anelea kutubu ukienda mkutano lakini usiende kwa kutishiwa ati ni kama wewe mkutano ukienda peke yake ndio utabadilisha mambo ndio mtu ajisodesi kwa fulani hiyo si ukweli you know the word of god pastors nikimalizia na kila mtu amazisheni watu kweli kwa wapi baba kwa china la yesu na kushukuru sababu ya siku ya leo 
ni asante kwa sababu ya huo ujumbe ukifikia kila mtu ukawe ni ujumbe wa kulete value addition kwa jina la Yesu Kristo wale wametuma sandaka zao wale wametuma texti zao wale wamepiga simu wale Mungu ishie melele hata wanasema atakuja kesha waongoze watayarishe ni asante Mungu ishie melele hata kwa ajili ya ya campaigns zinaendelea kuisha na ni asante sababu si mbali tutasema kumetulia na kila mtu anafanya mambo yake ni asante kwa ule ushindi utatupatia umeniambia unatembelea inji au kuji kumalisa inji yule anataka inji ingia kwa shida ndio tadili naye so i thank you god thank you holy spirit for living god na kwa jina la Yesu Kristo tumewana kuchukua amen